ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி ஷேகர் இந்த எபிசோட் ஒரு வீலாக் எபிசோட் இந்த வீலாக் எபிசோடில் நம்ம பேசக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றது அதை தொடர்ந்து நாம் பேசிக்கொண்டு வருகின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறது வந்து வனிதா விஜயகுமார் அவருடைய திருமணம் திருமணத்தின் போது கொடுக்கப்பட்ட முத்தம் அதுவும் வயதுக்கு வந்த பொண்ணுக்கு வச்சுக்கிட்டு கொடுக்க போகட்ட முத்தம் இது போன்ற நிறைய சர்ச்சைகளை அந்த புகைப்படமும் அவருடைய திருமணமும் சமூக வலைதளையும் சர்ச்சையானது அது குறித்தான ஒரு பார்வை தான் இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பாக அந்த தளத்தை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் விரிவான ஒரு பார்வை போவதற்கு ஸ்டேடியம் ஜாக்கி சினிமாஸ் கால ஓட்டத்தில் காணாமல் போனவைகள் பகுதி ஒன்று இரண்டு அதையடுத்து ஜாக்கின் அடுத்த படைப்பான உப்பு காத்தும் அமேசான் கிண்டிலில் வாசிக்க கிடைக்கிறது அதை படித்துவிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிரவும் யாழ்னி ஜுவல்லர்ஸ் இமிடேஷன் ஜுவல்லரிக்கு உள்நாட்டு வெளிநாட்டு தேவைகளுக்கு இந்த எண்ணெய் தொடர்பு கொள்ளவும் வனிதா விஜயகுமார் சந்திரரேகா திரைப்படத்தின் மூலமாக நடிகையாக அறிமுகமானவர் விஜயகுமார் அவருடைய மகள் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து நிறைய பஞ்சாயத்து எல்லாம் இருந்தது அந்த வீடியோ எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் திரும்ப அவங்க வந்து பிக் பாஸ் மூலமாக பிரபலமானாங்க அப்புறம் யூடியூப் சேனல் அதுக்கப்புறம் சமையல் கில்லாடி போட்டிகள்லாம் அவங்க கலந்துக்கிட்ட அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க அடுத்து இப்போ கூட ரொம்ப ரீசெண்டாக வந்து விமர்சனம் செஞ்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு படத்துக்கு பெண் குயினோ சம்திங் லைக் தட் விமர்சனம்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்பேற்பட்ட வனிதா விஜயகுமார் மூன்றாவது திருமணம் செய்துக்கிட்டார் ஸோ மூன்றாவது திருமணம் செய்திருக்கிறார் கூட வந்து ஒரு செய்தின்னு வச்சுக்காங்களேன் நாற்பது வயதில் மூன்றாவது திருமணம் அப்படின்ற மாதிரி தலைப்புகள்லாம் அதை வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பத்திரிகைகள்லாம் நடக்கிற விஷயம் தான் நாற்பது வயதில் திருமணம் ஏன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு எலிசபெத் டெய்லர் அப்போ வந்து தந்தியெல்லாம் இப்படி போட்ட செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் எலிசபெத் டெய்லர் வந்து நான்காவது கணவரை விவகாரம் செய்து விட்டு ஐந்தாவது கணவரை மறுமணம் செய்து கொண்டார் அப்படி இல்லாமல் நிறைய செய்திகள்லாம் வந்துட்டுருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பெருசாக பொங்கி பொங்க வச்சதே கிடையாது பட் வனிதா விஜயகுமார் நாற்பது வயதுக்கு பிறகு அதாவது நாற்பது வயதில் வந்து மூன்றாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் அப்படின்ற தலைப்பு வந்து ஒரு கவன ஈர்ப்புக்காக வச்சாலும் கூட நேற்று அவரின் திருமணத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் மிகப்பெரிய சர்ச்சை சமூக வலைதளத்தில் உருவாக்கின காரணம் என்னவென்றால் மூன்றாவது திருமணம் செய்ய மணமகன் வந்து பீட்டர் பால் அவர் வந்து கிறிஸ்துவ முறைப்படி அவர் வந்து திருமணம் செய்துக்கிட்டாரு இதுக்கு முன்ன நிறைய பேட்டிகளை நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்ட ஒரு ஆண் துணை இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து வயதுக்கு வந்த ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க இன்னொரு பொண்ணு ஒரு குட்டி பொண்ணு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்காங்க ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பையன் இருக்காங்க பையன் கிட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் இல்லை இதெல்லாம் அவங்களுடைய பர்சனல் அந்த கல்யாணத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோவின் போது இது ஃபோட்டோவின் போது வந்து முத்தம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது அது மட்டும் இல்லாத அதுவும் வந்து ஒரு வயசுக்கு அந்த பொண்ணு எதுக்கு வந்து ஒரு முத்தம் கொடுக்கலாமா அப்படின்ற கேள்விகள்லாம் அதாவது இப்பொழுது தான் இவங்க எல்லாமே வெளியே வராங்க அதாவது இது இப்போ தான் வந்து ஒரு கலாச்சாரம் கல்ச்சரே தெரியாது ஏதோ வந்து கிணற்று தவளையாக இருந்துட்டு இப்போ தான் இவங்களாம் வெளியே வராங்க இந்த சமூக இதெல்லாம் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் வந்து கேள்விகள் வந்து கேட்கப்படும் இந்த கல்யாணத்துக்கு முன்பாக அந்த வயதுக்கு வந்த பெண் அதாவது வனிதா அவருடைய வயதுக்கு வந்த பெண் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறாங்க அம்மாவுக்கு நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கமா ஐம் பத்தியோ அப்படின்ற மாதிரி எழுதுகிறாங்க அந்த லெட்டர் வந்து சமூக இதழங்களில் இப்போ ஒரு பவனி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா நாற்பது வயதில் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா எப்படி அப்படின்ட்டு சார் அதில் மட்டும் இல்லை சார் அந்த பீட்டர் பால் இருக்கார் அவங்க முதல் மணி வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார் விவாகரத்தை இல்லாமல் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு அப்படின்ட்டு இது பீட்டர் பாலுக்கும் அவங்க ஒய்ஃபுக்கும் நடக்கிற விஷயம் அது வனிதாவுக்கும் அவங்க மூணு பேருக்குள்ள விஷயம் அது விட்டுருங்க அது அவங்களுடைய பர்சனல் கல்யாணம் பண்ணாங்க கல்யாணத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை ஏதாவது வந்தால் அவங்க தீர்த்துக்குவாங்க சார் பீட்டர் பால் வந்து உதவி நடக்கிறார் அவர் எப்படி சார் சம்பாதிப்பார் அவர் எப்படி என்ன எப்படி ஒரு வருமானம் எப்படி அந்த குழுமம் அந்த ரெண்டு பசங்களை எப்படி படிக்க போகிறார் அதுவும் அவங்களுடைய பர்சனல் அதில் நம்ம தலையிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ திருமணத்தின் போது நாற்பது வயசில் அவங்க மூணாவது கல்யாணம் அவசியமானதும் மொத்தத்தை எப்படி வயசுக்கு அந்த பொண்ணு இருக்க கொடுத்தாங்கன்றது தான் இங்கே வந்து கேள்வியாக எடு எழுப்பப்பட்டிருக்கிற ஏதாவது போலித்திறனத்துடைய உச்சன்னு வச்சுக்காங்களேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் இந்த தகவல்லாம் வந்துட்டு இருந்தது ஜெமினி கணேஷ் வந்து நாலு கல்யாணம் பண்ணார் அதை பற்றி எந்த கேள்வியும் கிடையாது யுவன் சங்கர் ராஜா மூணு கல்யாணம் பண்ணார் எந்த கேள்வியுமே இல்லை ஏன் கமலஹாசன் வந்து ஒரு மூணு கல்யாணம் பண்ணார் அதை பற்றி எந்த கேள்வியும் கிடையாது ஆனால் வனிதா கல்யாணம் பண்ணுறப்ப மட்டும் ஏன் இதை வந்து ஒரு பெருசாகணும் அது ஏன் நாற்பது வயசில் கல்யாணம் பண்ணார் இந்த விஷயங்கள்லாம் எதுக்கு இப்போ பண்ணணும் அப்படி
என்னன்னு தெரியவே இல்ல இது ஒண்ணு அதே நேரத்துல இந்த கௌசல்யான ஒரு பொண்ணு அவங்க அந்த சங்கர் வந்து இறந்துட்டார் அவருடைய கணவர் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களும் இருந்தா அஞ்சு வருஷம் நடுவில் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அந்த கல்யாணத்துக்கும் வந்து எப்படி இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணலாம் ஏன்னா காலம் உள்ள அப்படியே வந்து என்ன வெள்ள சேலை கட்டிக்கிட்டு அப்படியே வந்து கைம்பெண்ணாவே இருக்கணுமா இல்ல இன்னும் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இந்த சதி மாதிரியான இந்த இதுல என்னது பெரிய சொன்ன மாதிரி ஈதுன்னு போய் சதி இந்த எரியற சிதையில வந்து போட்டுருவானுங்க எழுந்து உடையாந்த கையும் கை கட்டுற கையெல்லாம் கட்டி குண்டு கட்டாக போட்டுருவானுங்க வெளியில வந்தாலும் உதைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளை வச்சுருந்தான் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இதுல வந்து இவன் பொண்ணு பாதிக்கப்படும் இவங்க ஆத்தாக்காரி பாதிக்கப்படும் இவங்க அம்மா பாதிக்கப்படும் அதை பத்தி அவனுக்கு அவளே கிடையாது ஆனின் போன் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் பொம்பளை செய்யக்கூடாது இது பொம்பளை செய்யவே கூடாது ஸோ இதுவே எப்படி பா எப்படி வந்து ஒரு மாதிரி ஜெகதாளமான வார்த்தையை போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பொம்பளை பா புருஷன் திருப்பிட்டான் ஒரே ஆளாக நின்று நாம் மாதிரி வளர்த்த ஆளாகனா தெரியுமா ஒரே ஆளாக நின்று வளர்த்த ஆளாகனா அது ஒரு பெருமை இராது நான் தெரியாமல் கேட்குறேன் பொம்பளை அவ யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் ஒரே ஒத்த பொம்பளையாக நின்று அந்த அத்தனை பேரையும் ஆளாகனா பற்றியா என்னடா அது பெருமை அது என்ன பெருமை எனக்கு புரியவே இல்லை எனக்கு அது எப்படி ஆம்பளைன்னா வந்து பொம்பளை பிள்ளைங்களை வளர்க்குறதுக்கு ஒரு துணை வேணும் பொம்பளை மட்டும் வந்து ஒத்த இது வந்து இன்னும் வளர்த்துது அதாவது அந்த அந்த வார்த்தை ஜாலம் இருக்குது பாருங்கள் இதில் இவனுங்க அடிச்சிக்கவே முடியாது அடுத்தது இந்த முத்த விவகாரம் இந்த முத்த விவகாரம் வந்து இவனுக்கு கேள்வி கேட்குறாங்க பாருங்கள் இவனுக்கு கல்யாணத்தில் இவனுக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணிக்குவானுங்க ஏன்டா அப்பளம் உடைக்கிறீங்கன்னு கேள்வி கேட்கலாம் என்ன வேணாலும் கேள்வி கேட்கலாம் எந்த விஷயம் வேணாலும் கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் விளாட்டுக்கு வந்து தேங்காய் உருட்டுற எதுக்கு வந்து தாலி கட்டுற என்ன வேணாலும் கேள்வி கேட்கலாம் இவன் கேட்குறானுங்க எப்படி வந்து முத்தம் கொடுக்கலாம் அது வயசுக்கு வந்த பொண்ணு இருக்குது முத்தம் கொடுக்கலாம் ஏன்டா ஃபஸ்ட் கிஸ் அப்படின்றது கிறிஸ்டியானட்டி திருமணத்தில் அது ஒரு சடங்கு அது அதில் என்ன உங்களுக்கு தப்பு வந்து போச்சுன்னு கேட்குறேன் ஆ எனக்கு புரியவே இல்லை இது ஒன்று ரெண்டாவது அந்த வயசுக்கு வந்த பொண்ணு இதுக்கு வந்து இப்படி வந்து ஒரு கேள்வி வந்து எப்படி கே எப்படி வந்து முத்தத்தை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்க எனக்கு என்ன உங்களுக்கு காமெடினா அதாவது பொண்டாட்டி பிள்ளைங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு அதுவும் குட்டி குட்டி பசங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஆ ஊச்சா அச்சா பூச்சான்னு அசிங்க அசிங்கமாக கேட்க முடியும் வாயில் வர்ற வண்டையிலேருந்து அந்த கொ அந்த பொ அந்த பொண் பொண்ணோ குழந்தையோ வந்து தெரிஞ்சிக்க கூடாத அசிங்க அசிங்கமான வார்த்தையை வந்து பொண்டாட்டி வந்து போட்டு உதைக்க முடியும் அடிக்க முடியும் தெரித்து தெரித்து உதைக்க முடியும் எதிர் வீட்டுக்காரனோட வச்சு சந்தேகத்துக்கு வந்து பேச முடியும் எல்லா விஷயமும் பண்ண முடியும் ஆனால் முத்தம் கொடுக்குறது வந்து தப்பாக போயிடுது உங்களுக்கு குடி குடிச்சுட்டு பொண்டாட்டியை வந்து உதைக்காத எவனாக இருக்கலாங்களா எனக்கு நான் கேட்குறேன்டா தெரியாமல் குடி குடிச்சுட்டு பொண்டாட்டியை அசிங்க அசிங்கமாக திட்டி உன் குழந்தை எதிர்க்க வந்து அசிங்க அசிங்கமாக திட்டி உதைக்காத எவனாக எனக்கு எந்த நாயம் இருக்குதா கதையை வளர்த்துருக்குன்னே போய் சரக்கஷ்ட்டு வந்து அந்த பொம்பளையை போட்டு அடித்து உதச்சி அதுவும் அந்த பொம்பளை குழந்தைங்க எதிர்க்கும் சரி ஆம்பளை குழந்தைங்க சரி அந்த அம்மாவை போட்டு அடி அடின்னு அடித்து நாய் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிற நாய் இன்னைக்கு சொல்லுது முத்தம் கொடுத்தது தப்பான் அம்மா பொண்ணு எதிர்க்க வந்து முத்தம் கொடுத்து தப்பான் இவ்வளவும் பண்ணிட்டு வந்து வெளியில் வந்து பொது வெளியில் வந்து என்னென்னா ரொம்ப யோகியம் மாதிரி பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி தான் வாய் வருதுன்னு தெரில எப்படி தான் கை வருதுன்னு தெரில ஏன் கேள்வி கேட்கறதுக்கு நாக்கில் நரம்பு இல்லாமல் ஸோ அதனால் இது வந்து அந்த முத்தம் கொடுத்தது அப்படின்னா ஒரு குற்றம்னு எனக்கு புரியவே இல்லை கௌதமன் கூட ஒரு பாட்டு எடுத்திருந்தார் அன்பு இதை சேர்த்த இதை மனிதனே வெறுக்காதீர்கள் அப்படின்லாம் சொன்னார் இது என்ன ஒன்றும் புரியவே இல்லடா அடிப்பீங்க அசிங்கப்பட்டீங்க என்னால் பண்ணி முத்தம் கொடுத்தது வந்து கொலை குற்றம் ஆகிடுதியா இங்கே எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இது இது ஒரு விஷயம் சார் என்ன தான் இருந்தாலும் இவ்வளோ தூரம் பேசினீங்க இருந்தாலும் அந்த முதல் மனைவி விவகாரத்தை பண்ணிட்டு தான் வந்து அந்த பையன் வந்து வனிதா விஜயகுமார் கல்யாணம் பண்ணி இல்லை இவங்களால் அப்படி அது அவங்க பர்சனலு அது அவங்க பார்த்துக்குவாங்க ஆனால் இந்த புகைப்படம் வெளியானதுலேருந்து இந்த ரெண்டு விஷயம் அடிபட்டு இருக்குது இல்லையா இதை பற்றின பார்வை தான் நான் இங்கே வந்து பேச வந்திருக்கேன் அது அவங்களுடைய பர்சனல் அது அவங்களுடைய பிரச்சனை அதை நம்ம பற்றி கல்ல இந்த இதை வச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய அழுக்கெல்லாம் வெளியேற்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இந்த வீடியோ ரைட் எனிவே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோன்னா கருத்துக்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு எபிசோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதோடு நன்றி கூறுவது உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் நன்றி வணக்கம்